Hallo, mein Name ist Michael Stephan und ich möchte euch heute etwas über den Systemarchitekten erzählen. Einfach auch ein paar Tricks und Hinweise, wie man besser mit dem Systemarchitekten arbeitet. Wir haben heute vor, eine ja, Rekonfiguration zu machen mit zwei RX306 und einer DX80. Das Ganze dann verkabeln und auch mit dem richtigen Service zu versehen. Fangen wir erstmal bei den Basissachen des Systemarchitekten an. Wir haben hier auf der linken Seite drei Ordner. Im ersten, im grünen Ordner, finden wir die konfigurierbaren Systeme. Dort sind eigentlich alle Systeme, die wir haben, aufgeführt. Sei es jetzt die Primergy Server, die Celsius Workstations oder auch die Esprimo Business PCs. Im blauen Ordner hätten wir die Komplettsysteme. Diese sind normalerweise nicht mehr erweiterbar. Das wären dann zum Beispiel die Value-for-You-Konfigurationen, auch der Primergy-Server. Zum Beispiel sehen wir eine Value-for-You-Konfiguration. Darunter finden wir den Ordner, den gelben Ordner mit den Nachrüstkomponenten. In diesem sind alle Komponenten erhalten, enthalten für ältere Server oder ältere Systeme, die wir nicht mehr verkaufen, wo aber trotzdem noch Nachrüstkomponenten verfügbar sind, wie zum Beispiel Speicherriegel oder auch Festplatten. Ja, fangen wir an mit unserer Konfiguration. Wir möchten eine Rekonfiguration aufbauen und dort fangen wir dann am besten an. Wir nehmen erstmal ein Rec, ein Prime Center Rec. Und für diese Konfiguration reicht ein 12 Höheneinheiten Rack vollkommen aus. Wir ziehen es einfach auf unsere Hauptkonfigurationsfläche in die Mitte bzw. auf die rechte Seite. Und mit einem Doppelklick können wir das Rack dann weiter konfigurieren. Haben wir jetzt das Rack ähm, sozusagen ausgewählt, sehen wir hier auf der linken Seite wieder alle möglichen Einbauteile, das heißt alle Server oder Storage ähm, Einheiten, die wir in dieses Rack bauen können. Wir möchten einen Primergy Server konfigurieren und dort wählen wir eine RX306. Wir sehen hier, dass wir verschiedene Base Units haben und für diese Konfiguration nehmen wir jetzt einfach mal die RX306 mit 12 Festplatten. So einfach hier ins Rack rüberziehen. Wir sehen schon, Don, dann ist diese RX300 im Rack drin und wir können sie auch auf die verschiedenen Höheneinheiten Einschübe im Rack ziehen. Je nachdem, wo sie verbaut wird, wird sie dann vom Werk auch so bei uns zusammengebaut und dann schließlich zum Endkunden geliefert. Ja, ein Doppelklick auf die RX300 S6 bringt uns zu den weiteren Konfigurationsmöglichkeiten dieses Systems. Ja, was macht man als erstes? Als erstes, wenn man auch genau weiß, zum Beispiel, welches Betriebssystem denn installiert werden soll auf diesem Server, würde man den Betriebssystemfilter nennen, nehmen. Und hier kann man wirklich aussuchen, welches Betriebssystem installiert werden soll auf diesem Server. Und dann werden auch nur noch die Komponenten angezeigt, die für dieses Betriebssystem freigegeben werden. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Debian-Betriebssystem nehme, sehen wir, dass hier unten zum Beispiel bei den Fiber Channel Controllern oder bei den Ethernet Controllern etliche Controller auf Grau gegangen sind. Grau bedeutet, dass wir diese nicht auswählen können. Für diese Konfiguration wollen wir aber ein ganz normales Windows Server 2008 annehmen. So. Und dann fangen wir an mit der Konfiguration. Als erstes nehmen wir zwei normale Intel Xeon Prozessoren. Wir können dann auswählen, welchen ähm, Hauptspeicher wir nehmen wollen. Wir sehen auch hier, alle Hauptspeicherregeln sind auf gelben Hintergrund gegangen. Das hat den Hintergrund einfach, dass sobald eine CPU ausgewählt wurde, wird auch der Architekt sagen, brauchen wir auch Speicher in diesem System, weil sonst funktioniert das ja nicht. Also alle Komponenten, die gelb hinterlegt sind, müssen ausgewählt werden, beziehungsweise eine Auswahl davon muss getätigt werden. Wir nehmen jetzt hier den Performance-Modus bei der Installation und ganz einfach 2 x 12 GB Pakete beim Hauptspeicher. 
Dann danach können wir jetzt zum Beispiel noch ein DVD-RW-Laufwerk auswählen. Blu-ray könnten wir auch nehmen, aber das ist mir jetzt in dieser Konfiguration einfach zu teuer. Hier haben wir jetzt die Auswahl der verschiedenen Festplatten. Bei der RX300 wären das einmal SSD, SATA oder SAS-Festplatten. Ja, da wir ja sowieso später noch eine DX80 an diese Konfiguration ranhängen wollen, würde ich sagen, dass auch zwei Festplatten hier ausreichen werden. So, aber für die Festplatten brauchen wir jetzt natürlich noch einen RAID-Controller. Wir nehmen hier den RAID-Controller SAS 6 GB oder 6 Gigabit per Second 5 RAID 5 und 6. Hier unten sehen wir noch die RAID Controller BBU Erweiterung, die Battery Backup Unit. Ja, das denke ich ist eine sinnvolle Erweiterung für eigentlich alle Konfigurationen mit RAID Controllern. Was wir noch auswählen müssen, wäre jetzt ein Rack Mount Kit. Dort gibt es zwei Möglichkeiten, einmal das mit Vollauszug oder mit partiellem Auszug. Die meisten Kunden werden den Vollauszug oder Full Extraction, wie es im Englischen heißt, bevorzugen. Und dann noch den Kabelgelenkträger. Ja, das wäre jetzt erstmal die erste Konfiguration der RX300. Einige von euch werden bemerkt haben, dass wir noch keinen Fiber Channel Controller ausgewählt haben. Den werden wir später konfigurieren. Jetzt aber erstmal zur Eternus DX80. Den finde ich hier unter Storage. Hier die DX80 und ich nehme jetzt einfach mal eine DX80 Base Unit mit zwei Fiber Channel Controllern. Ich ziehe sie einfach hier in das Rack hinein. Mit einem Doppelklick kann ich sie weiter konfigurieren. Eigentlich bei der DX80, die ist so sehr simpel zu konfigurieren. Ich muss mir jetzt im Prinzip nur die verschiedenen Festplatten, die ich drin haben möchte, konfigurieren. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt haben wir die DX80 konfiguriert. Wir haben die Festplatten in der DX80. Wir haben eine RX300. Aber ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, wir wollen zwei RX300 haben. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir wollen einfach die gleiche Konfiguration nochmal haben. Einfach ein ähm, Rechtsklick auf das System. Ganz simples Kopieren und dann Einfügen. Das Ganze würde auch mit Mehrfach Einfügen gehen, wenn wir die RX300 jetzt zum Beispiel zwei- oder dreimal einfügen wollen würden. Aber einmal reicht uns jetzt. Der Name wird jetzt automatisch vom äh, Systemarchitekten vergeben und diese Zahl, die hinten steht, hier jetzt die 1, wird dann immer weiter hochgezählt. So, hier unten haben wir sie jetzt, die können wir auch nach oben ziehen. Ja, jetzt haben wir ein Rack, können aber immer noch nicht auf unsere Server gucken, wenn wir das möchten. Deswegen zur besseren ja, Managebarkeit dieses Racks möchten wir dann natürlich auch noch eine Rack-Konsole mit einem KVM-Switch haben. Als erstes wählen wir jetzt einfach mal den ähm, Switch aus. Da können wir jetzt den ganz normalen Konsol-Switch, den kleinen 0411 nehmen. Den packen wir hier zur Seite und dann noch die Rack-Konsole. Nehmen wir die US-Deutsch-Version, packen sie ganz nach oben, weil wir haben ja sowieso schon ein kleines Rack, dass wir uns dann nicht so sehr nach unten bücken müssen. So, jetzt gehen wir an die Verkabelung der ganzen Sache. Als erstes wählen wir die, den Konsolverkabelung aus. Hier mit einem kleinen Klick auf dieses Symbol mit der Rekonsole. Dort hat uns jetzt der Systemarchitekt geholfen, das komplette Rack äh, mit einer Konsolverkabelung durchzuführen. Wir sehen hier, es wurden keine Fehler generiert, es gibt keine Warnungen. Zwei Konsol-Switch-Adapter, USB, VGA und zwei Meter Kabel wurden hinzugefügt. Das reicht uns für unsere zwei Server natürlich vollkommen aus. Ja, wir sehen hier auch nochmal die komplette Verkabelung. Mit einem Klick auf diesen Button, Button hier oben sehen wir, was schon alles verkabelt wurde. Wir sehen jetzt hier im Blau die Konsol-Switch-Verkabelungen. Aber wir haben immer noch keine Verkabelung 
zwischen der Eternus DX80 und unseren Servern. In den Servern haben wir noch keine Fiber Channel Controller und wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, welchen Controller ich denn überhaupt nehmen kann, welches Kabel dazu passt, ja, dann hilft mir der, Kon äh, der Systemarchitekt natürlich dort auch weiter. Das heißt, wir müssen einfach nur auswählen, welchen Port der DX80 wir jetzt verkabeln wollen. Wir drücken und halten Shift. Wir klicken einmal auf den ähm, Fiber Channel Connector, den wir haben möchten und dann nicht auf einen zweiten Fiber Channel Contro ähm, Port, den wir im System haben, weil wir ihn noch nicht haben, sondern direkt auf das System, halten Shift immer noch gedrückt und dann gehen wir auf Verkabeln mit einem Rechtsklick der Maus und einfach Verkabeln auswählen und nach ein paar Sekunden wird uns dann der Systemarchitekt ein paar Vorschläge zeigen, welchen Fiber Channel Controller und welches Kabel wir denn auswählen können, um diese Verbindung ähm, zu aktivieren. Wir sehen jetzt hier die verschiedenen Fiber Channel Controller, die zu dieser Konfiguration passen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen hier diesen Fiber Channel Controller, zweikanalig von Emulex, mit dem können wir diese Konfiguration sehr gut machen. Einfach auswählen, das passende Kabel, was er uns jetzt noch anzeigt, auch dazu wählen und schon haben wir die passende Konfiguration. Das gleiche dann natürlich noch einmal mit dem zweiten System, wieder den Port anklicken, Shift drücken und das zu verkabelnde System auswählen und dort auf Verkabeln gehen. So, wieder den Fiber Channel Controller auswählen, das Kabel auswählen und wir haben eine gültige Konfiguration. Sehr gut! Was fehlt uns jetzt noch? Ja, die ganze Stromverkabelung an sich. Weder die DX80, die Eternus oder die Primergy Server sind bis jetzt am Strom angeschlossen. Auch der KVM Switch oder die Rec Konsole hat bis jetzt keinen Strom. Wie machen wir jetzt die Stromverkabelung? Auch dort hilft uns der Systemarchitekt sehr einfach weiter. Wir gehen jetzt einfach hier oben auf Stromassistenten starten und schon wird das gesamte REC verkabelt. Wir werden jetzt gefragt, was wir denn oder wie wir generieren wollen, ob wir eine inkrementelle Generierung haben wollen, wenn zum Beispiel schon ja, vorher etwas konfiguriert wurde oder nicht, eine Neugenerierung. Äh, meiner Meinung nach können wir jetzt einfach hier mit der Neugenerierung und der Neugenerierung mit Löschen aller Stromkomponenten, wenn wir sicher sein wollen, alles machen. Gut, wir starten einfach. Dann arbeitet er sehr kurz. Wir sehen jetzt hier das Ergebnis. Die Stromverkabelung wurde erfolgreich durchgeführt. Keine Fehler. Ein paar Warnungen, die wir uns später noch mal genauer angucken. Wir sehen hier noch mal die Einstellungen, mit denen das REC verkabelt wurde. Also bei welcher Spannung, mit welcher USV-Präferenz, welche Hausnetzphasen beim Kunden vorausgesetzt werden. Das kann man dann natürlich alles noch speziell einstellen, wenn man da andere Werte haben will. Hier sehen wir jetzt, dass zwei Steckdosenleisten hinzugefügt wurden und wir können uns auch nochmal in der Verkabelungsübersicht anschauen, dass das auch alles durchgeführt wurde. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel bei der DX80 wurden die zwei Stromanschlüsse angeschlossen. Ebenso auch bei den beiden Primergies. Und hier unten hätten wir die verschiedenen Steckdosenleisten. Jetzt schauen wir einfach mal mit alles prüfen, können wir die gesamte Konfiguration prüfen, ob wir irgendwelche Fehler gemacht haben, ob noch irgendwas vergessen wurde. Das kann ja immer mal passieren. So, wir sehen jetzt zum Beispiel hier, dass wir mehrere Warnungen haben. Warnungen sind jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so schlimm wie Konflikte. Konflikte im Systemarchitekten müssen unbedingt aufgelöst werden. Warnungen sind nur ja, als ähm, Warnung gedacht und ähm, müssen nicht unbedingt ausgebügelt werden. Nichtsdestotrotz werden wir uns die verschiedenen Warnungen jetzt einfach mal anschauen. Wir sehen hier zum Beispiel eine Garantieprüfung. Warnung festgestellt. Wir gehen jetzt einfach auf Konfigurieren und dort wird uns angezeigt, warum diese Warnung kommt. Diese Warnung kommt, weil wir bis jetzt noch keine speziellen Service Packs 
ausgewählt haben für die verschiedenen Komponenten. Das heißt, wir können wirklich für jede Komponente, die wir in diesem Rack haben, einen speziellen Service-Vertrag ja, oder eine Garantieerweiterung dazu buchen. Wir können zum Beispiel die Laufzeit auswählen, die Serviceart, ob es jetzt vor Ort oder Bring-in-Service ist, was bei REC natürlich normalerweise nicht so vorkommt, aber bei Laptops zum Beispiel könnten wir eine Bring-in oder ähm, Pickup-Service ähm, auswählen, eine Antrittswiederherstellungszeit, die Servicezeiten 5 Tage 9 Stunden, 7 Tage 24 Stunden zum Beispiel und dann auch anschauen, was uns das Ganze kosten würde. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur eine Standardgarantie nehmen wollen, wir sehen, was ist die Standardgarantie, das wäre jetzt für das REC zwei Jahre, beziehungsweise das ist für die Eternus, das wären zwei Jahre vor Ort mit einer nicht definierten Antrittszeit und einer Servicezeit von 5 mal 9 Stunden. Ähm, Leistungserbringer wäre entweder Fujitsu oder ein autorisierter Servicepartner und das Land wäre Deutschland. Wir können dann diese Standardgarantie übernehmen oder auch für alle angezeigten Systeme die Standardgarantie bestätigen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir bestätigen für alle Systeme die Standardgarantie. Wir sehen hier, dass jetzt für alle Produkte die Standardgarantie gültig ist. Wenn wir jetzt noch einmal die komplette Konfiguration überprüfen, sehen wir, dass wir wenigstens hier keine Warnung mehr haben. Die Positionierung der REC-Konsole muss zwischen ja, dem Slot 19 und 25 positioniert werden. Diese Warnung können wir in einem 12 Höheneinheiten REC ähm, getrost ähm, ignorieren, weil dort können wir die REC-Konsole gar nicht so hoch einbauen. Jetzt haben wir noch drei Warnungen bei den Stromprüfungen. Wir lassen uns diese erklären. Dort wird uns gesagt, für die für etliche Komponenten, wie zum Beispiel die DX80, den KVM-Switch oder die REC-Konsole, sind keine realen Leistungswerte in der Datenbank hinterlegt. Was bedeutet dieses jetzt wieder? Wir können uns von dem gesamten REC anzeigen lassen, wenn wir auf Leistungswerte berechnen gehen. Dort können wir uns anzeigen lassen, was denn unsere Komplettkonfiguration an Strom verbraucht. Und dort ist es einfach so, dass für etliche Komponenten, die jetzt standardmäßig verbaut werden, wie zum Beispiel eine REC-Konsole oder ein Konsolswitch, diese verbrauchen nicht wirklich viel Strom, beziehungsweise da kommt es nicht unbedingt auf die Konfiguration an, sondern ähm, da kann man nicht dazu konfigurieren. Diese Stromverbrauchswerte ändern sich normalerweise nicht und deswegen sind sie auch nicht so genau wie bei einer RX 300. Hier sehen wir jetzt, was die tatsächliche Konfiguration an Strom Leistung verbrauchen wird. Hier haben wir einmal eine Scheinleistung von 258 Volt Ampere zum Beispiel. Und wir sehen jetzt hier, was unsere gesamte Konfiguration verbraucht. Ja, aber alles in allem haben wir jetzt eine kleine Rekonfiguration, wo wir alles verkabelt haben. Wir haben wirklich den KVM verkabelt, wir haben die Stromverkabelung durchgeführt und auch die Verkabelung zwischen den Servern und der Eternus DX80 der Storage Einheit äh, gemacht über Fiber Channel Verbindungen. Auch den richtigen Service haben wir jetzt ausgewählt. Ja, und ich denke, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diesen Screencast. Ich hoffe, ihr habt ein paar kleine Tipps und Tricks mitgenommen, wie man einfach ein paar Verkabelungen auch durchführen kann. Und ich hoffe, es hilft euch. Dann bis zum nächsten Screencast. Tschüss.